ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਸਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰਮਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹਰਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਠੰਡ ਦੇ ਜਕੜੇ ਜਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸੱਚੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਹਾਲ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਲੰਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਰਫ ਬਰਫ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਕਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਸੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਲ ਪਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਰਫ ਜੰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਨਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਉੱਠੂਗੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰਜਾਈ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਾ ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਂ ਰਜਾਈ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਆਫਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈ ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲੇ ਠੰਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 10 ਕ ਦਿਨ ਹੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਆ ਮਾਹੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਤ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਏ ਰੌਣਕ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚੀ ਇਹ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵਾਕਈ ਆਏ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਫੜੀ ਗਈ दारू ਦੀ ਹਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਟਰੱਕ ਹਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਉ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਏ ਤੇ ਜਿੱਤੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਦੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ
ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 250 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ 250 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੇ 250 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਤਾਂ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਦ ਕੀ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਚਣੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਵੇ ਸੋ ਇਹ ਰਾਹ ਸੰਧਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਅੱਛਾ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੱਢੂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਧਿਆ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਵੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਸੰਧਿਆ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਲਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਡਟ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣਾ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਹਨਾ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਚ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ
ਸੰਧਿਆ ਵਰਗਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਣਾ ਬਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਪਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਉਪਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਹਰੇਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆਓ ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਟਾਫਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਵੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸੁਣੀਏ ਜੇ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਦਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਨਾ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਅੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਦਾਈ ਅੰਮਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਨੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 98 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਦਾਈ ਅੰਮਾ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੁਲਾ ਗਿੱਟੀ ਨਰਸਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਨੀ ਅੰਮਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਨੀ 
ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹ ਲੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 15000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਖੜ ਜਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹਨਾ ਵਾਕਈ ਸੋ ਚਲੋ ਅੰਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਪਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਆ ਕਹਿ ਲੋ ਨੇਕ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧੀਆ ਫੇਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਸੌਗੀਆਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਟੇਬਲ ਮੈਨਰਸ ਦੀ ਹਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਮੈਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਏ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਨੇਕ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਪਟ ਨਾ
ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰਮਨ ਜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਲਓ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੇਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਉਤੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਾਂਟੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਟੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਓ ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਈਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਚਮਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਿਆ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀ ਸਕੀਏ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਪਕਿਨ ਹੈ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਪਕਿਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਫੇਸ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਪਕਿਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਾ ਸਕੀਏ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਚਾਇਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦ